नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आहे बालचंद्र मराठी ज्योतिष कट्ट्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत दिनांक एक फेब्रुवारी करता बारा राशींचं राशीफळ तत्पूर्वी आजच्या दिवसाचं जे शुभ काळ ज्याला आपण विजय मूर्त सुद्धा म्हणतो तो आहे दुपारी बारा वाजून बावीस मिनिटापासून ते बारा वाजून सेहेचाळीस मिनिटापर्यंत आणि अशुभ काळ ज्याला आपण राहू काळ सुद्धा म्हणतो तो आहे सकाळी नऊ वाजल्यापासून ते दहा वाजून तीस मिनिटापर्यंत आजच्या दिवशी जो चंद्र आहे चंद्र संपूर्ण दिवस मेष राशीमध्ये भ्रमण करणार आहे हा चंद्र हर्षलबरोबर युती योग करणार आहे आणि रविबरोबर केंद्र सुद्धा करणार आहे ही ग्रहस्थिती समोर ठेवून बारा राशींचं राशीफळ काय असणार आहे त्या संदर्भातली चर्चा आता आपण सुरू करू तर सर्वात पहिली रास आहे ती आहे मेष रास मेष राशीमध्ये चंद्राचं भ्रमण आहे तिथे असणारा हर्षल बरोबर चंद्र युती योग करणार आहे तुमच्या दहाव्या सालात असणारा रवी बरा चंद्र केंद्रयोग सुद्धा करणार तर आजचा जो दिवस आहे थोडासा तापातापीचा असू शकेल तुमच्या ज्या भावना असतील त्यात त्या जास्त तीव्रतम असू शकतील असाही तुमचा जो स्वभाव आहे तो पटकन रियाक्ट करणार आहे त्याच्यामुळे आजच्या दिवशी छोट्या मोठ्या गोष्टी म्हणून तो थोडंसं रागवण्याचे संबंध येईल किंवा रागवण्याचा असा काही कालावधी येऊ शकेल स्वतःच्या भावनेचं नियंत्रण ठेवणं खूपच गरजेचं आहे खास करून जर का तुम्ही कोणाच्या प्रेमामध्ये असाल तर अशा प्रकारच्या गोष्टी होण्याची शक्यता बऱ्याच प्रमाणात आहे जर तुम्ही शेअर मार्केटची डील करत असाल तर बेटर तुम्ही आजच्या दिवशी अजिबात कोणतेही ट्रेड करू नका या नंतरची जी रास आहे ती आहे वृषभ रास वृषभ राशीच्या वेळेस आणि चंद्राचं प्रमाण आहे तिथेच असणारा हर्षल बरोबर चंद्र युती योग करणार आहे तुमच्या भाग्यसनात असणारा रवी बरोबर चंद्र केंद्र योग सुद्धा करणार आहे आजचा दिवस आहे बऱ्याच प्रमाणात स्ट्रेसचा जाऊ शकेल आजच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचं कोणाला कमिटमेंट करू नका प्रॉमिसेस देऊ नका कागदोपत्री व्यवहार करू नका कुठे बाहेर छोटं मोठं फिरायला जायचं असेल ते तुम्ही टाळलं तर बरं होईल आजच्या दिवशी तुमचे घरातल्या ज्या व्यक्ती असेल त्यांच्यावर छोट्या मोठ्या गोष्टीवर वाद विवाद होण्याची शक्यता जास्त प्रमाणात आहे यानंतरचे जे रास आहे ते आहे मिथुन रास मिथुन राशीच्या लाभसन चंद्राचा मिथुन राशीच्या लाभसन चंद्राचा प्रमाणे तिथेच असणारा हर्षल बरा चंद्र युती योग करणार आहे तुमच्या आठव्या सनात असणारा रवी बरा चंद्र केंद्र योग सुद्धा करणार आहे तर आजच्या दिवशी खर्च वगैरे होण्याची शक्यता बऱ्याच प्रमाणात आहे तुमचे जे मित्रपरिवार असेल त्यांच्यावर छोट्या मोठ्या गोष्टीवर काहीतरी वाद विवाद होण्याची शक्यता सुद्धा दिसून येते आजच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचा प्रवास वगैरे करू नका तुम्ही प्रवास केला तर त्यांना त्यामुळे तुम्हाला त्रास होण्याची शक्यता बऱ्याच प्रमाणात आहे त्या संदर्भात काळजी घेणं आवश्यक आहे यानंतर जी रास आहे ती आहे कर्करास कर्कराशीच्या दहाव्या सनात चंद्राचं प्रमाण आहे तिथेच असणारा हर्षल बरा चंद्र युती योग करणार आहे तुमच्या सात तुमच्या सातव्या सनात असणारा रवी बरा चंद्र केंद्र योग सुद्धा करणार आहे ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता त्या ठिकाणी छोट्या मोठ्या गोष्टीवरून तुमचे वाद विवाद वगैरे होण्याची शक्यता आहे त्या ठिकाणच्या ज्या महिला कर्मचारी असतील त्यांच्यावर थोडेसे वाद विवाद होऊ शकतील त्याचप्रमाणे तुमचा विवाह झालेला असेल वैवाहिक चरित्रावर सुद्धा बरोबर सुद्धा मतभेद वगैरे होण्याची शक्यता आहे त्यांच्या ज्या आर्थिक गरजा आहेत त्या तुम्हाला आजच्या दिवशी पूर्ण कराव्या लागतील यानंतर जे रास आहे ते आहे सिंहरा सिंहराशीच्या भाग्यसना चंद्राचं भ्रमण आहे तिथेच असणारा हर्षल बरा चंद्र युती योग करणार आहे तुमच्या सहाव्या सनात असणारा रवी बरा चंद्र केंद्र सुद्धा करणार आहे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जर कोणी मोठ्या योजनेने काम करत असाल तर त्या संदर्भामध्ये काही अडचणी समोर आल्यासारख्या वाटतील त्याचप्रमाणे जर तुम्ही याच्या आधी कोणाला काही प्रॉमिसेस केलेले असेल काही लोन घेतलेलं असेल तर त्या संदर्भात ते सुद्धा काही मुद्दे डोळ्यासमोर येऊ शकतील संपूर्ण दिवस हा थोडासा ताणतणावाची जाण्याची शक्यता बऱ्याच प्रमाणात आहे यानंतर जी रास आहे ती आहे कन्या रास कन्या राशीच्या आठव्या सनात चंद्राचं प्रमाण आहे तिथेच असणारा हर्षल बरा चंद्र युती योग करणार आहे तुमच्या पाचव्या सनात असणारा रवी बरा चंद्र केंद्र योग सुद्धा करणार आहे आजच्या दिवशी तुमचे जे मित्रपरिवार असतील खास करून ज्या मित्रपरिवार ज्या महिला वर्ग असेल त्यांच्यावर थोडंसं त्यांच्याबरोबर वाद विवाद वगैरे होऊ शकतात तर काळजी घेणं अतिशय आवश्यक आहे छोट्या मोठ्या गोष्टी असेल पण तुम्ही वाद विवाद वाढण्याची शक्यता बऱ्याच प्रमाणात आहे त्याचप्रमाणे तुमच्या तुम्ही जर का शेअर मार्केटशी डील करत असाल तरी सुद्धा आजच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचे मोठे निर्णय घेऊ नका त्यामुळे तुम्हाला त्रास होण्याची शक्यता बऱ्याच प्रमाणात आहे यानंतरची जी रास आहे ती तूळ रस तूळ राशीच्या सातव्या सनात चंद्राचा अनुभव म्हणा तिथेच असणारा हर्षल बरा चंद्र युती योग करणार आहे तुमच्या चतुर्थ सनात असणारा रवी बरा चंद्र केंद्र योग सुद्धा करणार आहे करणार आहे त्या ठिकाणी तुम्ही काम करता नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता त्या ठिकाणी महिला वर्गापासून थोडासा लांब राहा त्यांच्याबरोबर काही वाद विवाद होऊ शकतात त्याचप्रमाणे तुमच्या जर विवाह झालेला असेल तर वैवाहिक सोडीदारापासून सुद्धा छोट्या मोठ्या गोष्टींवर वाद विवाद होऊ शकतात काळजी घेणं अतिशय आवश्यक आहे यानंतरची जी रास आहे ती आहे वृश्चिक रास वृश्चिक राशीच्या सहाव्या सनात चंद्राचं प्रमाण आहे तिथेच असणारा हर्षल बरा चंद्र युती योग करणार आहे तुमच्या तृतीय सनात असणाऱ्या रवी बरोबर हा चंद्र केंद्र योग सुद्धा करणार आहे आजच्या दिवशी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचे जे वैवाहिक सोडीदार असतील त्यांच्यावर थोडेसे वाद विवाद वगैरे होऊ शकतील त्या ठिकाणी तुम्ही काम करता नोकरी करता व्यवसाय करता त्या ठिकाणी सुद्धा थोडंसं काळजी घेणं आवश्यक आहे
यानंतर नंतरची जी रास आहे ती आहे मकर रास मकर राशीच्या चतुर्थ स्थानाच्या चंद्रा संभ्रमाने तिथेच असणारा हर्षदेवरा चंद्र युतीवर करणार आहे तुमच्याच राशीत असणारा रविवरा चंद्र केंद्र सुद्धा करणार आहे पहिली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचे जे वैवाहिक जोडीदार असतील त्यांच्यावर असा काहीतरी वादविवाद होऊ शकतील आणि तुमचे जे घर घरातले ज्या व्यक्ती असतील त्यांच्यावर सुद्धा मतभेद होऊ शकतील हे मतभेद जास्त वाढण्याची सुद्धा शक्यता आहे तुम्ही तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष देणं जास्त गरजेचं आहे या नंतरची जी रास आहे ती आहे ध ती आहे कुंभरास कुंभराशी जे तृतीय स्थान चंद्राचं प्रमाण आहे तिथेच असताना हर्षवरा चंद्र युती करणार आहे तर त्या व्यसनात असताना रविवार हा चंद्र केंद्र सुद्धा करणार आहे तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता त्या ठिकाणी तुमच्या हाताखालच्या ज्या व्यक्ती असेल खास करून महिला वर्ग असेल त्यांच्याबरोबर वादविवाद होऊ शकतील मतभेद होऊ शकतील त्यांच्याकडून काही वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी तुमच्या कानावर येऊ शकतील त्यामुळे तुमची चिडचिड होईल परंतु तसं करू नका कारण हा कालावधी येतो आजचाच दिवसाचा आहे आजच्या दिवशी जर तुम्हाला कुठे ट्रॅव्हलिंग वगैरे करायचं असेल ते सुद्धा जे ट्रॅव्हलिंग जर तुम्ही टाळलं तर बरं होईल आजच्या दिवशी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचे जे वैवाहिक जोडीदार असतील त्यांच्यावर छोट्या मोठ्या गोष्टीवर काहीतरी वादविवाद वगैरे होणं होण्याची शक्यता आहे भावनेवर ते नियंत्रण ठेवणं अतिशय आवश्यक आहे या नंतरचे जे रास आहे ते आहे मीन रास मीन राशी या द्वितीय सणचंद्राचं प्रमाण आहे तिथेच असणारा हर्षलपरा चंद्र युती योग करणार आहे तुमच्या लाभासनात असणारा रवी परवा चंद्र केंद्र योग सुद्धा करणार आहे जर तुम्ही कोणाच्या प्रेमामध्ये असाल तर आजच्या दिवशी त्यामध्ये वादविवाद होऊ शकतील जर तुम्ही शेअर मार्केटच्या डील करत असाल अजिबात आजच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचं मोठे ट्रेड करू नका आज तुम्ही फॅमिलीवरती खर्च करू शकाल आणि हा खर्च अनाठाही आहे किंवा तो फुकट जाणार आहे अशा काही प्रकारची काही भावना असेल मात्र तसं काही जाणवून देऊ नका कारण स्ट्रेस तुम्हाला येईल ताण किंवा तुम्हाला सहन करावा लागेल आणि खर्चही तुम्हाला करावा लागेल आरोग्याकडे लक्ष देणं अतिशय आवश्यक आणि तुमची मानसिक स्थितीसुद्धा आजच्या दिवशी म्हणावी तेवढी नॉर्मल राहणार नाही तर मित्रांनो हे होतं दिनांक एक फेब्रुवारी करता बारा राशींचं राशीफळ आपल्याला हे राशीफळ कसं वाटलं आपण त्याचा कशा प्रकारे अनुभव घेतला या संदर्भात खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा आणि आपलं हे जे चॅनल आहे मराठी ज्योतिष कट्टा ते लाईक शेअर सबस्क्राईब करा बेल आयकन सुद्धा दबा जेणेकरून आपल्या चॅनलकडून नवीन नवीन व्हिडिओ जे नेहमीच येत असतात त्याचं लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपल्याला लगेच्या लगेच मिळतं धन्यवाद